السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامک آڈیو بک پریشت آڈیو بک سیریز تینی امر رب آج کے پر آلوچنا کرب اشاکور تتھا گونگراہی یہ نام تاہل چلو ہم شروع کری آج کے پر آللہ بدانتار کا سب کچھ بردھا کارن یہ ایمن ایک بدانتا جار کو ہسب نہیں ایجے ربر پرم انوگرہ اشاکور تتھا گونگراہی আপনি কোনো একজনের উপকার করলেন কিছুদিন পর সেই আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করল এমনটা ঘটেছে কিনা জীবনে আপনি দেখে গেল এমন কি দেখা গেল আপনাকে সে ভুলেই গেল আপনার উপকারের কথাও তার মনে রইল না অধিকন্তু এখন সে আপনাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে চলে নিঃসন্দেহে এটা কষ্টকর অভিজ্ঞতা এই পৃথিবী এমন অনেক মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে যারা ধন্যবাদ শব্দটি পর্যন্ত চেনে না তারা এই কথাটিও যথাযথভাবে বলতে পারে না আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন একটু মুচকি হাসি তাদের কাছে অদেখা জগতের জ্ঞানের মতোই দুষ্প্রাপ্য লাগে ছেড়ে দিন তাদের তাদের মতো লোকেদের তিরস্কার করে নিজের জীবন নষ্ট করার কোনো মানে হয় না অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন তারা যে নিকৃষ্ট জীবনযাপন করছে সেটা নিয়ে ভাবারও কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই আপনি গুণগ্রাহী আল্লাহর দিকে ফিরে যান তারা আপনার অন্তরে যে ভাঙন ধরিয়ে দিয়েছে তা পুনর্নির্মাণ করার জন্যে ছুটে যান আপনার রবের পানে গুণগ্রাহী আল্লাহর স্বর্ণে সময় কাটান আল্লাহর এই মহান নামটি নিয়ে ভাবুন জীবনের বিবর্ণ পাতাগুলো মুছে এই মহান নামের ছোঁয়ায় সজীব করে তুলুন আপনার জীবন পাতা তিনি আপনাকে এত বেশি দান করেন যে আপনি বিস্মিত হয়ে যান আল্লাহ সুবানাহ আলা তার বান্দাকে সৎ কাজের প্রতিদান দিয়ে থাকেন তার এই প্রতিদানের কোনো সীমা পরিসীমা নেই সৎ কাজের প্রতিদান তিনি এত বেশি দেন যে তা আসমান জমিন ব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ সোবানাহ তালা আপনাকে যে সৎ কাজের আদেশ দিয়েছেন তাতে রয়েছে আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা আপনি যদি এর উপর আমল করেন তাহলে আল্লাহ তালাই আপনার প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য কারণ তিনি তো আপনাকে সৎ কাজের পথ দেখিয়েছেন সহজ করে দিয়েছেন এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করেছেন তাই নয় কি অথচ আপনার অকৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও তারই বদান্যতা যে এরপরেও তিনি আপনার প্রতি সদয় থাকেন তো এর চেয়ে অধিক বদান্যতা আর কিভাবে দেখানো যেতে পারে এর থেকে বেশি দানশীলতা আর কিভাবে সম্ভব হতে পারে কিভাবে তিনি আপনাকে এত অঢেল দিতে পারেন তার সত্তা যেমন চোখ দিয়ে দেখা যায় না তেমনি তার নাম ও গুণাবলীর প্রকৃত অর্থ জ্ঞান আমাদের বিবেক বুদ্ধি ধরতে পারে না এত দা সত্ত্বেও জগতে আমাদের তার সাথে তারই দেখানো পথে চলতে হয় তার নামের প্রশান্তিদায়ক ছায়ায় নিজেদের জীবন ঢেকে রাখতে হয় আল্লাহর গুণগ্রাহিতার চিত্র হল তিনি গুনাহ মাফ করেন এবং সাওয়াব বাড়িয়ে দেন তিনি সুস্থতা দেন তিনি স্বচ্ছলতা দেন সন্তান টাকা পয়সা শান্তির জীবন সব তিনিই দেন তিনি আপনাকে সুখ্যাতি দেন আপনার দোয়া তিনি কবুল করেন তার নৈকট্য লাভে আপনাকে তিনি ধন্য করেন তার সান্নিধ্যে একাকে সময় কাটানোর সুযোগ দেন যে রোগে অন্যরা মারা গেছে সেই রোগে আক্রান্ত হয়েও আপনি সুস্থ হয়ে যান সামান্য যেসব বিপদে অন্যরা হতবিব্বল হয়ে গেছে তার চেয়েও বড় বড় বিপদ আপনাকে স্পর্শ করার পরেও তিনি তা দূর করে দেন তিনি আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দেন অথচ কত মানুষ আছে যারা এই পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে তিনি আপনাকে হৃদায়তের উপর স্থির রাখেন অথচ আপনার চেয়েও বুদ্ধিমান জ্ঞানী ও আপনার চেয়েও ঢের বেশি ইসলাম বুঝে এমন আরও কত মানুষ আছে যাদের অন্তর হৃদায়ত ত্যাগ করে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে অঙ্কের হিসাব শুনুন এবং কল্পনা করুন যারা নিজেদের ধন সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি বীজের মতো যা সাতটি শীর্ষ উৎপাদন করে প্রত্যেক শীর্ষে একশো শস্য দানা সুরা বাকারা আয়াত দুইশো একষট্টি এখানে কি শেষ একদম না আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন সুরা বাকারা আয়াত দুইশো একষট্টি আল্লাহ কতই না মহান এক বীজ আমল তার অনুগ্রহ বদান্যতা ও সুবিবেচনায় সাতশোটা সাওয়াবের শস্যদানায় পরিণত হয় কিভাবে একের সমান সাতশো হয়ে যেতে পারে একটি ভালো কাজ করলে সাওয়াব তো এর সমানই পাবেন কিন্তু আল্লাহ আপনাকে সাতশো গুণ বাড়িয়ে দেবেন তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে আরও বাড়িয়ে দেন আল্লাহর বদান্যতার কাছে সব হিসেবে বৃথা কারণ এ এমন এক বদান্যতা যা কোনো হিসেব মানে না এ যে পরম রবের অনুগ্রহ আল্লাহ কতই না মহান তিনি আপনাকে দান করতে করতে বিস্মিত করে ফেলেন আপনাকে সম্মানিত করে বিশ্বাসভূত করে দেন 
অডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে আপনার মন্তব্য জানিয়ে দিন কে এমন আছে যাকে এই মহান আল্লাহ কিছু দেননি দান করেননি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা তার অসংখ্য উপহার দান পেয়ে থাকি আর স্মরণ করুন এই যে তার নবীগণ তারা সৎ কাজ করেছেন তারা তার বাণীসমূহ পৌঁছানোর জন্যে সংগ্রাম করেছেন এর উত্তম প্রতিদান তিনি তাদেরকে দিয়েছেন তাদের স্মরণকে মানুষের মাঝে উচ্চাকিত করেছেন আদর্শরূপে উপস্থাপন করেছেন তাদের ঘটনা ও ঘটনার শিক্ষাগুলো তার সম্মানিত কিতাবে চিরায়ন্তন করেছেন তাদের মান মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন যার ফলে কেউ তাদের মর্যাদাহানি বা তাদের সম্পর্কে খারাপ ধারণাও করতে পারে না এছাড়া আরও বহু প্রতিদান তিনি তাদের দিয়েছেন তাদেরকে তার কিতাবে উল্লেখ করার একটা বিশেষত্ব আছে আমি সব সময় সেটা অনুভব করতে পারি আল্লাহর এক বান্দা আল্লাহ নিজ কুদ্রতেই তাকে সৃষ্টি করেছেন সে ইতোপূর্বে কিছুই ছিল না তার সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন আর স্মরণ করুন এই কিতাবে ইব্রাহিমকে তিনি ছিলেন এক সত্যনিষ্ঠ নবী সুরা মারিয়াম অ্যাত একচল্লিশ আর স্মরণ করুন এই কিতাবে মৌসাকে অবশ্যই তিনি ছিলেন মনোনীত সুরা মারিয়াম অ্যাত একান্ন আর স্মরণ করুন এই কিতাবে ইদ্রিসকে সুরা মারিয়াম অ্যাত ছাপ্পান্ন এছাড়াও সুরা সাদ এ আল্লাহ সোবান তালা আইয়ুব আলাই সালামকে বলেন আমরা তাকে পেয়েছি ধৈর্যশীলা রূপে এবার আয়াতটির আরও কিছু অংশ পড়ুন কতই না উত্তম বান্দা তিনি মহান রাজাধিরাজ আল্লাহ তার এক বান্দাকে বলছেন কতই না উত্তম বান্দা তিনি আল্লাহ যাকে মর্যাদা দিতে চান তার মর্যাদা কতটা উচ্চ তারপর আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি সাল্লামকে আল্লাহর প্রতিদানের নমুনা দেখুন কিভাবে তিনি এই রহমতকে বন্টন করে দিয়েছেন আর বলছেন তারা কি আপনার রবের রহমত বন্টন করে নিতে চায় সুরা জখরুক আয়াত বত্রিশ আল্লাহ তালা নিজের বার্তাবাহক নিযুক্ত করেও বিশেষিত করে বলছেন আল্লাহ অধিজ্ঞাত তিনি কোথায় নিজ বার্তা পাঠাবেন সুরা আন আম আয়াত একশো চব্বিশ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লামের সাথে আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করেন সুরা মায়দা আয়াত সাষট্টি আর আপনি তো মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সুরা কালাম আয়াত চার এই যে সাহাবিগণ তারা তাদের জানমাল দিয়ে দিনের সাহায্যে সঁপে দিয়েছিলেন তাই আল্লাহ সোবানাহ তালা তাদের এই প্রতিদান দিয়েছেন যে তাদের ব্যাপারে মন্দ কথা বলা মুনাফিকির পরিচয় তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের সওয়াব বৃদ্ধি করেছেন তাদের সবাইকে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গণ্য করেছেন বাদ পড়েননি কেউই তাদেরকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যুগের মানুষ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন তাদের ব্যাপারে বলেছেন আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাইয়াত নিচ্ছিল সুরা ফাতাহ আয়াত আঠারো আরও বলেছেন আর প্রত্যেককেই আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন সুরা হাদিদ আয়াত দশ তাদের সকলের এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা এতই বেশি ও প্রসিদ্ধ যে তা উল্লেখ করারও প্রয়োজন হয় না আর সবই তাদের বিশ্বাস আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের বিনিময়ে আল্লাহর গুণগ্রাহিতা ও প্রতিদান প্রধানের নমুনা শস্যদানা পরিমাণ যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করে তাকে যেমন আল্লাহ প্রতিদান দিয়ে থাকেন তেমনই তিনি তারই শান মহাত্মা ও মর্যাদার উপযুক্ত প্রতিদান দেন তার এই প্রতিদান অন্যদের স্বাভাবিক প্রতিদানের মত নয় তিনি হলেন আর শাকুর তথা গুণগ্রাহী তার এক প্রতিদান অন্য সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রতিদানের তুলনায় অনেক বেশি আপনি একটা আমল করলে তিনি বারবার আপনাকে এর প্রতিদান দিয়ে থাকেন আপনার কাজ একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ হলে সেটা ছোট বড় যেমনই হোক তিনি তার প্রতিদান দেবেন তিনি শুধু বড় আমলের পুরস্কার দেন না বরং শস্যদানা পরিমাণ হলেও তিনি সেটাকে বড় করে তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন যে শস্যদানা পরিমাণ ভালো কাজ করবে তা সে দেখবে সুরা জিলজাল আয়াত সাত একটি খেজুরের টুকরোর বদলে একটি কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে এক পতিতাকে আল্লাহ জান্নাত দিলেন এক লোক সারা জীবন গুনাহ করে মারা যাওয়ার সময় ছেলেদের বলে গেল তাকে পুড়িয়ে ছাই বানিয়ে ফেলতে সে এই ভয় পেয়েছিল যে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন তার এই ভীতির কারণে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন আরেকজনের মাত্র একটা সব ছিল সেটা ছিল তার এক ভাইয়ের প্রতি সাদাকা তাকেও আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করালেন আরেকজন তো এক শত মানুষ হত্যা করেছিল তারপরেও জান্নাতে কারণ সে যে আল্লাহর দিকে হিজরত করেছিল আল্লাহর গণগ্রাহিতার আরেকটি দিক হল তিনি সাদাকাকারীর সাওয়াব দ্রুত দিয়ে দেন তিনি তাদেরকে বারাকা ঢেলে দেন তার দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে আচ্ছাদিত করে ফেলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন 
নিশ্চয় আল্লাহ তার বান্দার দান ডান হাতে কবুল করে সেটাকে প্রতিপালন করেন যেমনইভাবে তোমাদেরকে ওই ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে সাহি বুখারি চোদ্দশো দশ মুসলিম এক হাজার চোদ্দ এটা তার বান্দার আনুগত্যে আল্লাহর প্রতিদান পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী এক ভদ্রলোকের সাথে দশ বছর আগে একটা বিখ্যাত সুপার মার্কেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম সে সুপার মার্কেটের মালিকের ঘটনা বর্ণনা করছিল আমার কাছে সুপার মার্কেটের মালিক ছিল এক সামান্য চাকরিজীবী তার স্ত্রীও চাকরি করত তারা দুজনে মিলে টাকা পয়সা জমাত তাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা বাড়ি বানানো টাকা জমানো প্রায় শেষ এমন সময় হঠাৎ একদিন স্বামী মসজিদে এক দায়ের কথা শুনতে পেল সেই দায়ী মসজিদ বানানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে বললেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একটি মসজিদ বানায় হোক তা পাখির বাসার সমান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানান ইবনু মাজা সাতশো সাতাশি কথাটা ভদ্রলোকের খুব মনে ধরল সে রাতে বাসায় গিয়ে স্ত্রীর সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করল সে জানাল যে তাদের এতদিনের জমানো অর্থের সবটাই সে মসজিদ তৈরিতে ব্যয় করতে চায় তার স্ত্রীও সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল মসজিদ তৈরির প্রকল্পে সেও নিজ অর্থ বিলিয়ে দিল একবার কল্পনা করে দেখুন একটা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে বছরের পর বছর আপনি যে টাকা জমালেন তা এক রাতে ব্যয় করে ফেললেন তাও এই পরিবর্তনটা আল্লাহ ও আখিরাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে পবিত্র অন্তর থেকে উচ্চারিত ভদ্রলোক বলেন মসজিদ বানানোর পর আবার তারা টাকা জমাতে শুরু করল স্বামীর মাথায় তখন ব্যবসার চিন্তাও এলো সে একটা ছোটোখাটো দোকান খুলে বসল চার দিক থেকে তার কাছে ক্রেতা আসতে লাগলো অর্থবিত্ত বেড়ে যেতে লাগলো কিছুদিনের মধ্যে লোকটা তার দোকান বড় করতে বাধ্য হলো তার কয়েকদিন পর সে একে একে কয়েকটা শাখা খুলে বসল ভদ্রলোক জানালেন এখন পূর্বাঞ্চলে তার তেরোটার মতো শাখা আছে এটা দশ বছর আগের ঘটনা গুণগ্রাহী আল্লাহ কতই না মহিমাময় তার সাথে যেই ব্যবসা করে তাকে তিনি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত করেন না একবার এক লোকের সাথে দেখা হলো তার নামে শেষে আর রাহিলি ছিল আমি মজা করে তাকে বললাম আপনি তাহলে জেদ্দা শহরে অবস্থিত বিখ্যাত আর রাহিলি সিএনজি স্টেশনের মালিক লোকটি বলল না আমি সেরকম কেউই নই তবে আপনি যার কথা বলেছেন সে আমারই এক নিকটাত্মীয় তারপর আমাকে তার ঘটনা জানাল আর রাহিলি প্রথম যুগে দরিদ্রদের অনেক বেশি দান সাতকা করতেন ইয়াতিনদের দেখাশোনা করতেন আত্মীয় স্বজনদের দেখাশোনা অনেক বেশি করতেন এই কারণে আল্লাহ তার জন্যে সব কিছু সহজ করে দিলেন তিনি এতগুলো সিএনজি স্টেশনের মালিকও হলেন আবার ব্যবসা ক্ষেত্রেও তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হতে পেরেছেন গুণগ্রাহী আল্লাহর দান এমনই হয় তুমি ব্যয় করো আমিও তোমার জন্যে ব্যয় করব রাসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লাম বলেন সাদাকা করলে অর্থ সামান্য কমে না তিরমিজি দুই হাজার চারশো পঁচানব্বই আমাদের এই কথা ঝিয়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে আমাদের রব হাদিসে কুৎসিতে বলেছেন হে আমার বান্দা তুমি ব্যয় করো আমি তোমার জন্যে ব্যয় করব সাহি বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার তিনশো বাহান্ন আপনি যখন কোনো গরিব লোকের হাতে এক টাকা দেবেন নিশ্চিত থাকুন আল্লাহ আপনাকে এই টাকার সমান বা এরও বেশি অনুগ্রহ সুস্বাস্থ্য আপনাকে দান করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সে বেশ গরিব জুমআর সালাত আদায়ের জন্য যাচ্ছিল দেখতে পেল এক লোক একটা দান বাক্স নিয়ে মানুষকে দানে উৎসাহিত করছে সে বলছে বান্দা তুমি ব্যয় করো আমি তোমার জন্যে ব্যয় করব ছাত্রটা পকেট হাতরে পাঁচ টাকা পেল পুরোটাই সে দান বক্সে দিয়ে দিল তার অন্তরে ধীরা বিশ্বাস ছিল হে আমার রব আমি দরিদ্র সত্ত্বেও ব্যয় করেছি তাই আপনি আপনার ধনবান্ডার থেকে আমার জন্যে ব্যয় করুন রাতে তাকে তার ভাই দেখতে এলো ভাই তাকে জানালো যে তার কাছে কিছু টাকা পয়সা এসেছে যার সবই তার দরকার নেই তাই দুই হাজার টাকা সে তার ভাইকে দিতে এসেছে এই তো আল্লাহ তার জন্য ব্যয় করলেন অনেক আগে এক ম্যাগাজিনে একটা ঘটনা পড়েছিলাম এক মহিলা লিখেছিল এক সকালে তার ঘরের দরজায় করানারে এক বিক্ষোভ মহিলা তার ব্যাগ থেকে একশো টাকার শেষ নোটটা বের করে দিয়ে দেয় বিক্ষোভকে মহিলাটার অন্তর শুধু বলছিল আল্লাহ দশ গুণ বাড়িয়ে দিন দশ গুণ বাড়িয়ে দিন মহিলা যথারীতি রান্নাঘরে প্রবেশ করল নিজের আর স্বামীর জন্য নাস্তা তৈরি করল স্বামী ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খাওয়া শুরু করল একটু পর বলল গত রাতে আমার কাছে তোমার জন্য একটা চিঠি এসেছিল স্ত্রী চিঠিটা খুলে দেখার জন্য উঠে গেল চিঠির খামটা খুলতেই চোখে পড়ল ব্যাংকের চেক এক পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখার পুরস্কার স্বরূপ কিছু টাকা তার চেয়েও তাজ্জবের ব্যাপার টাকার পরিমাণ এক হাজার টাকা একেবারে কড়াই গুন্ডায় দশ গুণ আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে 
উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্য তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে ভালো কাজ করুন আপনার সব আশা ভরসা চাওয়া পাওয়া যেন দুনিয়ার জন্য না হয় কারণ আল্লাহ যা আপনার জন্য জমা রেখেছেন তার জন্যে আখিরাতে আপনি বেশি মুখাপেক্ষি প্রভুর প্রতিদানের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রূপটা পাওয়া যায় পিতা মাতার আনুগত্যের সাথে জীবন চলা সহজ হয় জীবনের সফলতা যেন পিতা মাতার আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত পৃথিবীতে সফল ব্যক্তিদের জীবনী খুলে দেখুন দেখবেন পিতা মাতার আনুগত্য সবার মাঝেই পাওয়া যায় নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সোবানাহ তালা বলেন তোমরা ভালো কাজ করো সুরা হাজ আয়াত সাতাত্তর এই ভালো কাজ যত ছোটই হোক না কেন গুণগ্রাহী আল্লাহ তার প্রতিদান দেবেনি যে ব্যক্তি শস্যদানা পরিমাণ সৎ কাজ করবে সে সেটা দেখতে পাবে সুরা জিলজাল আয়াত সাত অবশ্যই সে এর প্রতিদান পাবে শস্যদানা চোখে পড়ে না কিন্তু আপনি এর পরিমাণ ভালো কাজ করলেও দেখবেন কেয়ামতের মাঠে সেটা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে যে ভয়াবহ দিনে শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে সেই দিন সেটা আপনাকে আনন্দিত করবে আর আপনার অন্তরকে করবে শক্তিশালী ট্রাফিক সিগন্যাল পার হওয়ার সময় বিপরীত রাস্তার লোকজনকে বিরক্ত না করার জন্যে গাড়ির লাইটটা বন্ধ করে রাখবেন তারা হয়তো আপনার উদ্দেশ্য জানবে না তাই আপনার কাজের দিকে হয়তো তেমন খেয়াল করবে না কিন্তু আপনার গুণগ্রাহী আল্লাহ যে আপনাকে প্রতিদান দেবেন না এমনটা ভাববেন না কিভাবে তা পাওয়া সম্ভব রোগে আপনার চোখ চলে যেতে পারে দুর্ঘটনায় গাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারত কিন্তু আল্লাহ আপনার ভালো কাজের প্রতিদানে আপনাকে রক্ষা করবেন এভাবেই রাতের অন্ধকারে কারো ঘুমে যেন ব্যাঘাথা না ঘটে তাই আস্তে আস্তে দরজা খোলার কারণে মসজিদের দরজা দিয়ে এক বৃদ্ধ প্রবেশ করবে এই জন্য আপনি ওটা ধরে দাঁড়িয়েছিলেন সেই কারণে পথে বিড়ালের প্রতি সহমমতা প্রকাশ করেছেন সেই কারণে একটা শিশুর দিকে ফিরে মুচকি হাসি দিয়েছেন সেই কারণে ঘরের একটা রুম সাজিয়ে দিয়েছেন সেই কারণে মারা গেছে এমন একজন মুসলিমের জন্য দোয়া করেছেন এই ভেবে যে তার কোনো নিকটাত্মীয় তার জন্য দোয়া করছে না এই কারণে একটা পানি ট্যাপ ভালো মতো বন্ধ করা ছিল না পানি পড়ছিল টপ টপ করে আপনি সেটা বন্ধ করেছিলেন সেই কারণে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা একটা গাছের ঢাল আপনি সরিয়েছিলেন সেই কারণে এগুলো সবই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত আর এই জন্যেই গুণগ্রাহী আল্লাহ আপনাকে বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন এরও ভালো কাজ করতেই আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন তোমরা ভালো কাজ করো সুরা হাজ আয়াত সাতাত্তর চুপ করুন সর্বোত্তম কাজ হলো আপনার প্রতিদিনের নির্ধারিত অংশ পড়ার জন্য কোরআন স্পর্শ করা কোরআন পড়তে গিয়ে আপনার চোখ পড়বে না অন্তর পড়বে ভালো কাজের উৎসাহর দিকে আপনি মনে মনে ভাববেন যে আপনার দিনটা যাওয়ার আগেই যেন এই ভালো কাজে আপনি অভ্যস্ত হয়ে পড়েন আপনি এই কাজ করার মাধ্যমে আপনার দ্বারা সম্ভব সর্বোত্তম কাজটাই করলেন আপনি এমন কাজ করলেন যা করার জন্যে কোরআন নাজিল করা হয়েছে আপনি তো আপনার সাধ্যের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কাজটাই করেছেন আপনি যে আপনার আত্মাকে আল্লাহর জন্যে সমর্পণ করেছেন এই যে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করেছেন মুসলিমের মতো ইবাদত করেছেন মুসলিমের মতো ব্যবহার করেছেন তাকাচ্ছেন কথা বলছেন অনুভব করছেন আর মারা যাচ্ছেন মুসলিম হিসেবে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল রাহিম হোল্লাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ব্যক্তি ইসলাম ও সৈন্যদের উপর মারা গেল সে কি কল্যাণের উপর মরল তিনি প্রশ্নকর্তাকে বললেন চুপ থাকো সে তো পূর্ণাঙ্গ কল্যাণের উপরেই মারা গেল আল্লাহ সোবানাহ তালা বলেন আর তোমরা নিজেদের জন্যে কল্যাণকর যা ব্যয় করবে তাই আল্লাহর কাছে পাবে আপনি একটা ভালো কাজ করলে গুণগ্রাহী আল্লাহ সোবানাহ তালা সেই ভালো কাজটা সংরক্ষণ করে রাখবেন ধীরে ধীরে সেটা ঘরে তুলবেন কেয়ামতের দিন আপনি দেখবেন যে অনেক বেশি পরিমাণে সেটা বিদ্যমান আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার যে ভালো কাজটা সামান্য ছিল সেটা বাড়তে বাড়তে বিশাল হয়ে গেছে তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভালো যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা পাবে আল্লাহর কাছে তা উৎকৃষ্টতর ও পুরস্কার হিসেবে সোরা মুজাম্মিল আয়াত বিশ আর তারা যে ভালো কাজই করুক তা অস্বীকার করা হবে না সুরা আলী ইমরান আয়াত একশো পনেরো আপনার কৃত কমেন্টগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করে নতুন পর্ব নিয়ে আসার জন্যে তাই দয়া করে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটিকে লাইক করুন যদি আপনার এটি ভালো লেগে থাকে একটি দুর্বল হাদিসে ভালো অর্থে আছে ভালো কাজ খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচায় মুজমাউল কাবির লিপ্তা বারি আট হাজার চোদ্দ নম্বর হাদিস এটা রবিরি গুণগ্রাহিতার অংশ আপনার ভালো কাজকে তিনি ফেলে দেবেন না বরং এই ভালো কাজটি আপনাকে খারাপ মৃত্যু থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি প্রতিরক্ষা বুজ্য করে দেবেন এই জন্য আল্লাহ সুবানাহ তালাকে গুণগ্রাহী হিসেবে মেনে নেয়া এবং সব কল্যাণের উৎসমূল হিসেবে 
তাকে গ্রহণ করে নেয়া বান্দাকে তার রবের প্রতি নির্ভরতা বাড়িয়ে দিতে উৎসাহিত করে বান্দাকে তার রবের ব্যাপারে ভালো ধারণা করতে বলে কোথায় যাব এক বেদুইনকে বলা হলো তুমি তো মরবে সে বলল তারপর কোথায় যাব আল্লাহর কাছে তাহলে যার কাছে কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই পাবো না তার কাছে যেতে ভয় কিসের আহ কি অপার্থিব অনুভূতি আল্লাহর উপর কত বড় আশা এই বেদুইনের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছে এই ব্যাপারটা কোরআন ও স্বীকৃতি দিয়ে বলে তোমাদের যেসব নিয়ামত আছে তা আল্লাহর থেকেই সোরা নাহল আয়াত তেপ্পান্ন সব কিছুই স্বাস্থ্য টাকা পয়সা বিশ্রাম ও সন্তুষ্টি যা কিছু আপনাকে ঘিরে রেখেছে তার সবই আল্লাহর থেকে আপনার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বিশাল সুরা নিসা আয়াত একশো তেরো আপনি সাকুল্যে ষাট সত্তর বছর তার ইবাদত করেন তার মধ্যে অধিকাংশে আবার কোনো কষ্ট ছাড়া ঘুমিয়ে বা বৈধ কাজ করেই তারপরও তিনি আপনাকে এমন জান্নাত উপহার দেন যেটা আসমান জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে যে জান্নাতে আপনি বাস করবেন অনন্তকাল না করতেই তিনি এত দিতে পারেন তাহলে সামান্য করলে তিনি ঠিক কতটা দেবেন আল্লাহ এমন বান্দাদেরও রিজিক দেন এবং তার দয়া ও অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন তাদের তুলনায় আপনি একটা ভালো কাজ করলে একটা পার্থক্য কি সৃষ্টি হয় না এই সময় আপনার জন্য তো এটা মনে করা সমচিন নয় যে পরম দয়ালু গুণগ্রাহী আল্লাহ আপনাকে দান করবেন না প্রতিদান দেবেন না বা দয়ায় ঘিরে ফেলবেন না অধ্যার তিনজন লোক বৃষ্টির মধ্যে গুহায় আশ্রয় নিল সকালে দেখতে পেল একটা বড় পাথরখণ্ড গুহার মুখে তাদের পথ রোধ করে রেখেছে ফলে তারা আর ভের হতে পারছে না তাই তারা আল্লাহর কাছে সৎকর্মের মাধ্যমে অনুনয় বিনিময় করে মুক্তি চাইল আল্লাহ তাদের কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করলেন এবং পথ থেকে সেটা সরিয়ে দিলেন তিনজনের দোয়া শেষ ওদিকে পাথরও সরে গেছে তারা খোলা আকাশের নিচে সূর্যের আলোয় হাঁটা শুরু করল ঈসা আলাই সালাম তার সারা জীবনই আল্লাহর জন্য দিয়ে দিয়েছিলেন বানো ইসরায়েলের নিকৃষ্ট লোকগুলো তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে বিস্ময়কর প্রতিদান দিলেন তিনি তাকে আসমানে উঠিয়ে নিলেন এভাবে সব ধরনের দুশ্চিন্তা বিপদ ও দুর্ব্যবহার থেকে আল্লাহ তাকে তুলে নিয়ে গেলেন তাকে নিয়ে গেলেন সু উচ্চ আসমানে সেখানে তিনি সর্বোত্তম সৃষ্টি ও ফেরিস্তাদের সাথে বসবাস করতে লাগলেন আল্লাহর সাথে আপনার ব্যবসা সবসময় লাভজনক আপনি যে ঘোর বিপদে পতিত তা থেকে আল্লাহ আপনাকে ভের করে নিয়ে আসতে পারেন আপনি ভালো মতোই জেনে রাখুন আপনি যে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় পড়েছেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার সাথে উদ্ধার শব্দটাই মেলে ভালো কাজ করতে থাকুন আল্লাহ আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে ভালো অবস্থায় নিয়ে আসবে যেভাবে ইউনুস আলাই সালাম এর তাজবিহ ছিল তার উদ্ধার হওয়ার কারণ আপনি তো সেই সত্তার সাথে ব্যবসা করছেন যার আছে বিপুল বদন্যতা অশেষ মেহরবানি আর অপরিসীম অনুগ্রহ আল্লাহর সাথে আপনার এই ব্যবসার ক্ষতির কিছুই নেই নেই কোনো ভয় শুধু তার সাথে থাকুন তার অনুগ্রহগুলো চিন্তা করে দেখুন তিনি কখনোই আপনাকে ত্যাগ করবেন না এই ভরসাটা অন্তত রাখুন আপনি আল্লাহর সুক্রিয়ার জন্য একটা সিজদা দিলেই তিনি এর উপযুক্ত প্রতিদান আপনাকে দেবেন শুধু তার সাথে থাকবেন তার সাথেই চলবেন আল্লাহ আমরা যেন আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি এবং আপনার নিয়ামতের সুক্রিয়া আদায় করতে পারি আপনি আমাদেরকে সেই তৌফিক দিন আমাদের সে সকল কাজ করার সুযোগ দিন যা আপনার প্রতিদানের রাস্তা খুলে দেয় হে গুণগ্রাহী মহান প্রশংসিত আল্লাহ আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে আমরা শেষ করছি এই পর্বটি ইনশা আল্লাহ আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব আল জাব্বার বা মহিমান্বিত এই নামটি নিয়ে ধন্যবাদ রাজাকাল্লাহ খের সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরাকাত Yeah, I'm a fool.